Hola Winions, aquí Aiko. El día de hoy, y como seguramente ya vieron en el título, quiero hablarles sobre el lenguaje musical de Epic. Y es que es verdaderamente impresionante la cantidad de detalles que se nos cuentan con solo los instrumentos que escuchamos en el musical. Este es un tema del que Jay Herons habla constantemente en su TikTok, pero obviamente todo lo que explica está en inglés y no me gustaría que ustedes se perdieran toda esta faceta de Epic solo por una barrera de lenguaje. Así que aquí me tienen hablando un poquito de este tema. Tengan por seguro que toda la información que voy a estar dando salió directamente de los TikToks de Jorge. Antes de iniciar quiero aclarar dos cosas. La primera que si tú eres nuevo en el mundo de Epic te recomiendo que veas este video que aparece en pantalla para que entiendas un poco mejor el contexto de todo este proyecto. Y la segunda es que en este video no voy a dar spoilers. Voy a estar hablando exclusivamente de los personajes y situaciones que han sucedido hasta donde vamos, que es la saga del trueno. Una vez que termine de salir el musical, voy a sacar la segunda parte de este video complementando la información con las nuevas canciones que se estrenen. Bien, ahora sí empecemos. Hay dos características que debemos saber sobre la música de Epic. 1. La mayoría de los personajes tienen un instrumento que los representa. 2. Epic expresa los elementos mágicos a través de sonidos electrónicos. Centrémonos en el primer punto. En música, existe el término motivo o tema, o leitmotiv por su origen alemán, que hace referencia a una melodía cantada o instrumental que va a ser recurrente a lo largo de toda la obra. Esta melodía puede estar simbolizando una situación en específico, un sentimiento o un personaje. Ahora que sabemos esto, vamos a iniciar con nuestro protagonista, Odiseo. Odiseo está representado por una guitarra y dependiendo del contexto, esta va a cambiar. Cuando se encuentra en un contexto más emocional, sonará una guitarra acústica. Y cuando se encuentra en un contexto más agresivo, sonará una guitarra eléctrica. Y el tema que define Odiseo es el siguiente. Anticleano tiene un instrumento como tal, pero su tema es el mismo que el de Odiseo, solo que en piano y en una escala mayor en lugar de una escala menor. Polites es representado por una marimba y una calimba. Evocando sonidos más juguetones y acogedores que reflejan su filosofía de vida de recibir al mundo con los brazos abiertos. Euríloco no tiene un instrumento, pero siempre está acompañado por las voces de la tripulación al ser su principal vocero. So Captain, what's the plan? Captain, what's the plan? Zeus, por otro lado, está representado por un instrumento híbrido entre un viento metal y un bajo eléctrico. Circe es un chelo. Acompañado de otros elementos que veremos más adelante. Eolo obviamente tenía que estar representado por un instrumento de viento, la flauta. Que más adelante en la canción es acompañada por voces sintéticas que imitan la misma melodía. Por otro lado, Poseidón está representado por trompetas que varían su grado de distorsión dependiendo de qué tan enojado esté el dios. Esto es muy importante porque desde el inicio de la saga del océano se escuchan trompetas en las canciones, confirmándonos no solo que Poseidón envió la tormenta, sino que también presagia que va a aparecer en algún punto de la saga. Hermes está representado por un arpa, pero además su música siempre va acompañada por muchos arpegios hechos con sintetizadores. Penélope está representada por la viola y su tema es el siguiente. De Atenea hay mucho que decir. Su principal instrumento es el piano, seleccionado para ella por la destreza y la habilidad que se necesitan para tocar este instrumento, pero además tiene un tema en específico. 
que siempre podemos escuchar cuando ella aparece. Como aquí... Aquí... Let's grab the sheep and away we go. O aquí. Dentro del mundo de Epic, Atenea posee una habilidad que Jorge denominó Quick Thought, o pensamiento rápido, que significa que puede tener conversaciones telepáticas con una persona en milisegundos. Esta habilidad siempre está representada por el tic-tac de un reloj. Have you forgotten the lessons I taught you? Pero además, cada que Atenea inserta a alguien en el pensamiento rápido, suena este efecto de sonido. Y creo que con eso finalizamos esta parte. Ahora vamos con la segunda. Epic expresa los elementos mágicos a través de sonidos electrónicos. Quiero recalcar que esta característica es para la magia en general, porque algunas personas creen que solo aplica para los dioses y no, aplica para todo lo que sea mágico o fantástico. Por ejemplo, tenemos a Polifemo, que al ser un monstruo mitológico también está acompañado de sonidos electrónicos. Primero, evidentemente su voz está distorsionada con un modulador de voz. Pero también en el fondo de Polyphemus se escucha un sintetizador constante. En cuanto a Circe, ¿recuerdan que les dije que su chelo siempre iba acompañado de otro elemento? Pues al ser una bruja, su música contiene LFOs o lo que conocemos como oscilaciones de baja frecuencia. Además, algo interesante es que después de que Odiseo consumiera Molly, la raíz mágica, su tema comienza a sonar con estos mismos LFOs. <risa> En el caso de Sila, la manera en la que se incorporan los elementos electrónicos es en la voz. Ella es un monstruo de seis cabezas, para quien no lo sepa, y hay un punto en la canción en la que armoniza consigo misma. Aquí, en lugar de hacer que KJ, la voz de Sila, grabara cada una de las armonías, Jorge decidió grabar una sola línea vocal y dentro del programa de edición modificar los tonos. De esta manera se obtuvo un canto muy robótico, muy sintético y muy poco humano. Tiresias es humano, por lo que su música en su mayoría está formada de instrumentos orquestales, pero al ser un profeta se escuchan unas sutiles notas de sintetizador en el fondo. Para finalizar dejo a las sirenas. Dentro de Epic la manera en la que funcionan sus poderes es que una vez que su canto te hechiza pueden tener acceso a todas tus memorias. Sin embargo, como Odiseo tenía sus oídos cubiertos, la información que obtuvieron las sirenas no fue del todo correcta. Por eso al inicio de la canción se escucha el tema de Penélope, pero con sintetizadores en lugar de con la viola. También se escucha una marimba en el fondo imitando al instrumento de Polites. Y cuando hablan de que Poseidón perseguirá a Odiseo a donde sea, cantan la misma melodía que cuando Zeus habla de que Astianacte, el hijo de Héctor, se convertirá en un vengador que perseguirá a Odiseo a donde sea. Y en general, si ustedes escuchan con atención, los dioses tienen instrumentos o elementos de sintetizador o electrónicos en sus canciones, a diferencia de los mortales que en su mayoría solo muestran instrumentos orquestales. Para finalizar, a lo largo de la obra se escucha el Danger is Nearby Motif o el tema de El peligro está cerca.
Su mismo nombre lo explica. Hasta ahora estas notas se han escuchado varias veces a lo largo del musical, indicando cuando hay un peligro cerca. Por ejemplo, lo escuchamos al inicio durante el asalto en Troya en The Horse and the Infant. O cuando Tiresia le está dando la profecía a Odiseo. I see your palace covered in red. Hay muchas instancias en las que aparece. ¿Y ustedes han identificado el tema del peligro en alguna otra canción? Bueno, creo que con esta información ya pueden encontrar muchos mensajes ocultos en las canciones que ya se estrenaron y las que van a estrenarse. Ahora sí, yo me despido. Recuerden que siempre les doy noticias importantes en la parte de comunidad del canal. Ah, y hace poco subtitulé los videos de reacción análisis de la saga del trueno de Casper Fox. Vayan a apoyarlo mucho de parte de la comunidad hispana. Les dejo los links de sus videos en la descripción y creo que eso sería todo de mi parte. Los quiero mucho. Bye.